ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு ஃபயர் வந்து எரிச்சிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஃபயரை நீங்கள் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபயர் வந்து எரிகிறதுக்கு மொத்தம் மூணு கண்டிஷன் அதுக்கு தேவைப்படுது அது என்னென்ன கண்டிஷன் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் ஃபியூவல் செகண்ட் ஒன் ஏர் அதாவது ஆக்சிஜன் சப்ளை மூலமாக தான் ஒரு ஃபயர் வந்து நெருப்பு வந்து எரிஞ்சிட்ருக்கு தேர்ட் ஒன் ஹீட் ஹீட் வந்து என்ன பண்ணணும்னா இட் வில் ரேஸ் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ஃபியூவல் பியாண்ட் இட்ஸ் இக்னிஷியன் டெம்பரேச்சர் அப்போ ஆக்சிஜன் ஹீட் அண்ட் ஃபியூவல் இந்த மூணு கண்டிஷனும் தான் வந்து ஒரு ஃபயர் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு தேவை இப்போ நம்ம வந்து ஃபயராக அணைக்கிறோம் ஃபயரை அணைக்கிறதுக்கு இந்த மூணில் ஒன்று ஏதாச்சும் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஃபயர் வந்து அணைஞ்சு போயிடும் ஒன்று ஆக்சிஜன் சப்ளையை வந்து கட் பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து நம்ம ஹீட் இந்த டெம்பரேச்சர் ரீஸ் ஆகிருக்கும் இல்லையா அதை வந்து குறைக்கலாம் ஸோ இப்படி பண்ணுறது மூலிமா நம்ம ஃபயரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இதே இது ஒரு ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூசரை வச்சு நம்ம எப்படி பண்ணுறது ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூசர்னா என்ன ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூசர் அப்படிங்கிறது நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கலாம் இல்லை மூவியில் பார்த்துருக்கலாம் ஸோ ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூசர் அப்படிங்கிறது இட் வில் கட் ஆஃப் த சப்ளை ஆஃப் ஏர் ஆர் பிரிங் டவுன் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஃபியூவல் ஆர் போத் அண்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் அ ஃபயர் ஒன்று ஏர் சப்ளை வந்து கட் பண்ணும் இல்லைனா டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ஃபியூவலை வந்து டவுனுக்கு கொண்டு வரும் இல்லைனா ரெண்டுமே பண்ணி எப்படியாச்சும் இந்த ஃபயரை வந்து அணைச்சிரும் இந்த ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூசர் ஒரு ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூசர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூசர் அப்படிங்கிறது இப்போ போர்ட்டபிள் ஆனதெல்லாம் இருக்குது ஒரு இடத்துலேருந்து நம்ம இன்னொரு இடத்துக்கு கேரி பண்ணி கொண்டு போக முடியும் அந்த ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூசரில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்டிங்யூசிங் ஏஜென்ட் வந்து இட் வில் எய்தர் கூல் த பேர்னிங் ஃபியூவல் பேர்ன் ஆகிட்டு இருக்கிற ஃபியூவலை வந்து கூல் பண்ணும் ஆக்சிஜனை வந்து ஒன்று டிஸ்பிளேஸ் பண்ணணும் இல்லைனா ரீப்ளேஸ் பண்ணும் இல்லைனா கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பண்ணும் ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணி பேர்ன் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஃபயரை வந்து பேர்ன் ஆக விடாமல் ஸ்டாப் பண்ணிடும் ஒரு ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூசர் பார்க்கும்போது இப்படிதான் இருக்கும் ஜஸ்ட் இது நான் ரஃபாக வரைஞ்சது இந்த ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூசரோட ஹேண்டில் வந்து இங்கே இருக்கு இந்த ஹேண்டில் நம்ம கம்ப்ரஸ் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் ஓப்பன்ஸ் அண்ட் இன்னரில் வந்து இந்த இடத்துல ஹை ப்ரெஷர் கேஸ் வந்து இருக்கும் இந்த ஹை ப்ரெஷர் கேஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த மெயின் சிலிண்டரில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்டிங்யூசிங் ஏஜெண்ட்டை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணுது ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறது மூலியமா இந்த இடத்துல ஒரு சிஃபான் டியூப் ஒன்று இருக்கும் அந்த டியூப் வழியாக இந்த ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த எக்ஸ்டிங்யூசிங் ஏஜெண்ட் எல்லாம் இது வழியாக வந்து நாசல் வழியாக வெளியே வந்துடும் ஒரு நார்மலாக ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டில் எப்படி ஒர்க் ஆகுதோ ஒரு ஹேர் ஸ்ப்ரே கேன் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதோ அதே மாதிரி தான் இந்த எக்ஸ்டிங்யூசிங் சிலிண்டரும் ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆகும் போது இந்த எக்ஸ்டிங்யூசிங் ஏஜெண்ட் எல்லாம் இந்த டியூப் வழியாக வெளியே வந்து நாசல் வழியாக வந்துடுது நெக்ஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூசர் ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூசர் வந்து காமன் டைப்ஸ் ஆஃப் ஏர் ப்ரெஷரைஸ்டு வாட்டர் எக்ஸ்டிங்யூசர் கார்பன் டை ஆக்சைடு எக்ஸ்டிங்யூசர் அண்ட் ட்ரை கெமிக்கல் பவுடர் எக்ஸ்டிங்யூசர்னு இது காமனாக இருக்கக்கூடியது அண்ட் ப்ராடாக இன்னும் ஃபைவ் டைப்ஸில் இருக்குது தே ஆர் வாட்டர் ஃபோம் ட்ரை பவுடர் கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் வெட் கெமிக்கல் ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூசர் இப்போது ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூசரோட டைப்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபயரோட டைப்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபயர் வந்து மொத்தம் ஃபைவ் கிளாஸஸில் இருக்குது ஸோ கிளாஸ் ஏ ஃபயர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா உட் பேப்பர் ஃபேப்ரிக் இந்த மாதிரியான நம்ம கம்பஸ்டபிள் மெட்டீரியலை எரிக்கும் போது வரக்கூடிய ஃபயரை தான் நம்ம கிளாஸ் ஏ ஃபயர்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸ் பி ஃபயர் அப்படிங்கிறது பெட்ரோல் டர்பன்டைன் இல்லைனா பெயிண்ட் எரிக்கும் போது வரக்கூடிய ஃபயர் இந்த மாதிரியான ஃப்ளேமபிள் லிக்விட்ஸில் கிளாஸி ஃபயர் கிளாஸி ஃபயர் அப்படிங்கிறது ஹைட்ரஜன் பியூட்டைன் ஆர் மீத்தின் இந்த மாதிரியான ஃப்ளேமபிள் கேஸஸை எரிக்கும் போது வரக்கூடிய ஃபயர் கிளாஸ் டி ஃபயர் அப்படிங்கிறது வந்து மெக்னீஷியம் அலுமினியம் ஆர் பொட்டாசியம் இந்த மாதிரியான கெமிக்கல்ஸ் கம்பஸ்டபிள் மெட்டல்ஸை வந்து எரிக்கும் போது வரக்கூடிய ஃபயர் கிளாஸ் இ ஃபயர் அப்படிங்கிறது நம்ம குக் பண்ணும் போது சிப் பேன் ஃபயர் ஃப்ரை பண்ணும் போது ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் வரக்கூடிய ஃபயரை நம்ம வந்து கிளாஸ் இ ஃபயர்னு சொல்கிறோம் இன்னொன்று எலக்ட்ரிக்கல் ஃபயர் அப்படிங்கிறதுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் ஃபயர் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம அயன் பாக்ஸு இல்லைனா கம்ப்யூட்டர் இல்லைனா மைக்ரோவேவ் அவன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது அதில் ஏதாச்சும் டக்குன்னு ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகி கொஞ்சம் ஃபயர் வரும் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஃபயர் ஒன்ஸ் த எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டம்
ஸோ இந்த கிளாஸ் ஏ ஃபயருக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் வேறு எந்த கிளாஸ் ஆஃப் ஃபயருக்குமே வந்து இந்த வாட்டர் எக்ஸ்டிங்யூசரை யூஸ் பண்ண முடியாது லிக்விட் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்ஸில் வந்து இது நம்ம யூஸ் பண்ணுறதை ரொம்பவே அவாய்ட் பண்ணணும் இந்த வாட்டர் எக்ஸ்டிங்யூசரை செகண்ட் வந்து ஃபோம் எக்ஸ்டிங்யூசர் இது நம்ம டொமஸ்டிக் பர்பஸ்க்கு கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிடக்கூடியாது இந்த ஃபோம் எக்ஸ்டிங்யூசரை நம்ம கிளாஸ் ஏ ஃபயருக்கும் கிளாஸ் பி ஃபயருக்கும் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் கிளாஸ் ஏ ஃபயர் அப்படிங்கிறது வந்து வுட்டு பேப்பர் அதை எரிக்கிற ஃபயர் அண்ட் கிளாஸ் பி ஃபயர் அப்படிங்கிறப்போ ஃப்ளேமபிள் லிக்விடான பெயிண்ட் டர்பன்டைன் அதை வந்து எரிக்கக்கூடிய ஃபயர் ஸோ இந்த ரெண்டு இதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம ஃபோம் எக்ஸ்டிங்யூசர் யூஸ் பண்ணணும் தேர்ட் ஒன் ட்ரை பவுடர் எக்ஸ்டிங்யூசர் இந்த ட்ரை பவுடர் எக்ஸ்டிங்யூசர் நம்ம கிளாஸ் ஏ ஃபயர் கிளாஸ் பி ஃபயர் கிளாஸ் சி கிளாஸ் டி எலக்ட்ரிக்கல் இதில் யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் கிளாஸ் எஃப்பில் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறோம் கிளாஸ் எஃப் அப்படிங்கிறது நம்ம குக் பண்ணும்போது ஏதாச்சும் டீப் ஆயில் இல்லைனா நம்ம ஃப்ரை பண்ணும்போது அப்போ வரக்கூடிய ஃபயர் நம்ம ட்ரை பவுடர் எக்ஸ்டிங் யூசரை வந்து நம்ம வி கேன் ஏபிள் டு யூஸ் சேஃப்லி அப் டு தௌசண்ட் ஓல்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் கார்பன் டை ஆக்சைடு எக்ஸ்டிங் யூசர் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு எக்ஸ்டிங் யூசர் நம்ம சேஃபாக போத் லோ வோல்டேஜ் அண்ட் ஹை வோல்டேஜ் ரெண்டு இதுலேயுமே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எங்கே அப்ளிகபிள் ஆகுது அப்படின்னா கிளாஸ் பி ஃபயர் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபயரில் யூஸ் பண்ணலாம் கிளாஸ் பி ஃபயர் அப்படிங்கிறது ஃப்ளேமபிள் லிக்விடான பெயிண்ட் டர்பன்டின் இதெல்லாம் எலக்ட்ரிக்கல் அப்படிங்கிறப்போ எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் பண்ணும்போது அப்போ திடீர்னு ஃபயர் வந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் ஒன் வெட் கெமிக்கல் ஃபயர் எக்ஸ்டிங் யூசர் இது நம்ம எக்ஸ்ட்ரீம் ஹை டெம்பரேச்சரில் இந்த எக்ஸ்டிங் யூசரை யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து கிளாஸ் ஏ ஃபயர் அண்ட் கிளாஸ் எஃப் ஃபயரில் வந்து அப்ளிகபிள் ஆகுது கிளாஸ் ஏ ஃபயர் அப்படிங்கிறப்போ ஃபுல் கம்பஸ்டபிள் மெட்டீரியல்லையும் அண்ட் டீப் ஃபேட் ஃப்ரையர்ஸ் அந்த ரெண்டு இடத்துல அப்ளிகபிள் ஆகுது இதோட இந்த வீடியோ முடியுது அண்ட் இந்த டாப்பிக்கோட இந்த யூனிட்டும் இங்கே எண்ட் ஆகுது இன்னைக்கு பார்த்து இந்த டாபிக் உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் ஆஸ்மி இன் அ கமெண்ட் செக்ஷன் இந்த யூனிட் ஓவர் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம நியூ சாப்டர் பார்க்கலாம் நான் என்னோடய சேனலில் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரின்னு எல்லா கான்செப்ட்டும் கவர் ஆகிற மாதிரி இது வரைக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ்த்தில் எல்லா டேர்மும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டாண்டர்ட் செவன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எயிட்டில் ஃபஸ்ட் டேம் அண்ட் செகண்ட் டேம் முடிச்சுட்டு இப்போ நான் தேர்ட் டேம் போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் போகிற நிறைய வீடியோஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வரைக்கும் போஸ்ட் பண்ண வீடியோஸ் எல்லாமே என்னோடய சேனல் ப்ளே லிஸ்ட்டில் இருக்குது யூ கேன் கோ த அரன் சி இட் ஷேர் அமாங் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்ட் தேங்க்